আসসালামু আলাইকুম কেমন আছেন সবাই আশা করি সবাই আল্লাহর রহমতে ভালো আছেন আপনারা সবাই বুঝতে পারছেন আমার টাইটেল দেখে আমি কোন বিষয় নিয়ে কথা বলতে চাচ্ছি তারপরেও আমি আপনাদেরকে আমার আজকের টপিক সম্পর্কে ক্লিয়ার আইডিয়া দিতে চাই সেটা হলো অটোমেশন টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমার টপিকটা শুনে অনেকেই হয়তো বা বুঝতে পারবেন আবার কেউ কেউ বুঝতে পারবেন না নো প্রবলেম কিছুক্ষণের ভিতরে আমি আমার টপিক নিয়ে কথা বলতে যাচ্ছি তার আগে আমি আমার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিতে চাই আপনাদের সাথে আছি আমি রবিউল ইসলাম আমি আমেরিকার একটি কেমিক্যাল ইন্ডাস্ট্রিতে আইটি ডিপার্টমেন্টে দীর্ঘদিন ধরে কাজ করছি এবং আপনাদের অনেকের রিকোয়েস্টের কারণে এবং আমার পার্সোনাল উদ্যোগে আমি একটা ফ্রি সফটওয়্যার কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি ইনশাল্লাহ আপনারা জানেন বর্তমান বাংলাদেশে এবং বহির্বিশ্বে যেমন ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডায় ইনফরমেশন টেকনোলজি সেক্টরে জব চাহিদা অনেক অনেক বেশি এবং আইটি সেক্টরে স্যালারি কেমন তা নিয়ে অনেকের ভিতরে কনফিউশন আছে তাই বলছি সমস্ত কনফিউশনের অবসান ঘটিয়ে সঠিক তথ্য আপনাদেরকে আমি দিতে চাই সো আপনার আপনার নিজের দক্ষতা পরিশ্রম ধৈর্য ও মেধাকে কাজে লাগিয়ে খুব সহজেই আপনি আপনার ক্যারিয়ার আইটি সেক্টরে বিল্ড আপ করতে পারেন অনেকের প্রশ্ন থাকতে পারে আমার তো টেকনিক্যাল প্রোগ্রামিং স্কিল নাই অথবা আমার এডুকেশনাল ব্যাকগ্রাউন্ড কম্পিউটার সায়েন্স না সেক্ষেত্রে আমি কি আমার ক্যারিয়ার আইটি সেক্টরে বিল্ড আপ করতে পারব আমি বলব আপনি অবশ্যই পারবেন শুধু আপনার আত্মবিশ্বাস এবং ইচ্ছাশক্তি এনাফ টু বিল্ড ইউর সফটওয়্যার ক্যারিয়ার আমার সফটওয়্যার কারিকুলামের আমার সফটওয়্যার কারিকুলাম সাজিয়েছি এটা আমি এমনভাবে যেটি বিগিনার থেকে শুরু করে অ্যাডভান্স লেভেল পর্যন্ত সো বন্ধুরা অনেক কথা বলে ফেললাম শুধু চলুন তাহলে দেখা যাক কম্পিউটারের পর্দায় বর্তমান আইটি সেক্টরে কি পরিমাণে জব আছে এবং তার চাহিদা কেমন স্যালারি কেমন বাংলাদেশ এবং বহির্বিশ্বের অনুপাতে দেখতে পাচ্ছেন এটা আছে আমার আমেরিকান বিটি চ্যানেল সো আমরা এখন আমেরিকান বিটি চ্যানেল আমার টপিকটা আছে অটোমেশন টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার আমি টুডে প্রথম লেসন শুরু করছি পার্ট ওয়ান সো আজকে যে এজেন্ডা যেগুলো থাকবে তার ভিতরে আছে জব অপরচুনিটি ইন আইটি সেক্টর ইন বাংলাদেশ অ্যান্ড আমেরিকা আইটি জব স্যালারি অ্যান্ড ডিমান্ড আনএমপ্লয়মেন্ট ইস্যু ইন বাংলাদেশ কারিকুলাম অফ মাই ইন্টার অটোমেশন টেস্ট ইঞ্জিনিয়ার কোর্স সো ওকে আমরা শুরুতে দেখব বাংলাদেশের আইটি সেক্টর কি পরিমাণে জব আছে সেক্ষেত্রে আমি আমি আগে থেকে কিছু লিঙ্ক কপি করে রাখছি এটা আমি আপনাদেরকে দেখাবো যে এটা কিভাবে আসলে আইটি সেক্টরের ডিমান্ড কেমন এবং কি পরিমাণে জব আছে ইন বাংলাদেশে আইটি সেক্টরে চলুন তাহলে দেখা যাক আমার নেটওয়ার্ক একটু সলো সো দেখেন দেখতে পাচ্ছেন সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার স্যালারি সো ইন ঢাকা বাংলাদেশ এরিয়ায় সেভেন্টি সেভেন থাউজেন্ড ডলার পার মান্থ অনেক আইটি জব আছে শুধু আপনাদেরকে অ্যাক্টিভ হতে হবে সো লট অফ আইটি জব ওকে আমি আর ডিটেলস যাচ্ছি না আপনার জাস্ট একটু হোয়াটসঅ্যাপ দিচ্ছি আর কি আপনাদেরকে কেমন আছে এটা আমরা সেকেন্ড আরেকটা দেখি লিঙ্ক এটা দেখেন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার অ্যান্ড্রয়েড ঢাকা বাংলাদেশ সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার সো সিনিয়র সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ঢাকা বাংলাদেশ সিনিয়র সফটওয়্যার কোয়ালিটি অ্যাসুরেন্স ইঞ্জিনিয়ার ঢাকা সো মোস্ট দেখেন অনেক জব আছে অনেক জব আছে সো জাস্ট আপনাকে একটু অ্যাক্টিভ হতে হবে দ্যাটস এন আপ আপনার ইচ্ছাশক্তি যে থাকে যে আমি সফটওয়্যারের ক্যারিয়ার বিল্ড আপ করবো ইজিলি আপনি পারবেন সো আমি এমনভাবে কারিকুলামটা সাজাইছি একেবারে বিগিনার থেকে যে কেউ আসলে ইজিলি এটা ক্যাপচার করতে পারবেন যদি সে ডিটারমাইন থাকে 
ওকে আমি আর একটা দেখাতে যাচ্ছি এটা যেন ওকে ওকে এটা নেক্সট সময় কম যে কারণে আমি বেশি ডিপলি যাচ্ছি না জাস্ট দেখছি এবারে স্যালারি অফ বাংলাদেশ একটা সাইটে এখানে দেখেন বাংলাদেশ স্যালারি সো বাংলাদেশ আর্নিং পয়েন্ট কোথায় দেখেন হিউম্যান রিসোর্স আইটি ম্যানেজার আইটি প্রজেক্ট ম্যানেজার সফটওয়্যার ডেভেলপার দেখতে পাচ্ছেন আপনারা আমার বলার অপেক্ষা রাখেন যে কী কী হলে স্যালারি এবং এটার ডিমান্ড কত মান বিশ্বে কত বিশ্বে এবং বাংলাদেশে সো এবং আমেরিকায় যদি যারা আমেরিকা থেকে আমার টিউটোরিয়াল দেখছেন তারা হয়তো বা দেখতে পারবেন আমেরিকায় বিভিন্ন যখন আপনি টোটাল কোর্স কমপ্লিট হয়ে যাবে তখন আপনি আমেরিকা যারা আমেরিকায় বসবাস করেন বা অন্যান্য ওয়েস্টে ইউরোপ আমেরিকা অস্ট্রেলিয়া কানাডায় বসবাস করেন তাদের জন্য যে ডাইস ডট কম গ্লাস ডোর ডট কম মনস্টার ডট কম ইনডিট ডট কম ক্যারিয়ার বিল্ডার এখানে গিয়ে আপনাকে সাইন আপ করতে হবে করে আপনি আপনার রেজিমি বিল্ড আপ করবেন এবং মাঠে মার্কেটে এটাকে দেখাবেন যে অনেক জব আছে এক্ষেত্রে তারপরে আমরা একটা দেখি যে কি অবস্থা এখন বর্তমান বিশ্বের আইটি সেক্টরে জব জি জব টু ওকে এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে ডাটা সায়েন্টিস্ট ডেভেলপার সফটওয়্যার দেখেন সো ডেভেলপারস ওয়েব ডেভেলপার ওয়েব সফটওয়্যার মোবাইল সো ডলার ইটস হিউজ মানি এবং ওয়েব ডেভেলপার এবং সফটওয়্যারের ক্ষেত্রে দেখেন নাইনটি ডলার সো ইয়ারলি সো হিউজ ডিমান্ড সেটা জাস্ট আপনাকে দেখালাম সো এটা এটা জাস্ট এখন দেখানো ঠিক হয়নি তারপরে আপনাদেরকে আপনারা অনেকে হয়তো কনফিউশন যে এই সেক্টরে জব আছে কিনা আরেকটা বিষয় সো আনএমপ্লয়মেন্ট ইস ইন বাংলাদেশ বাংলাদেশে অনেক অনেকেই আছে আনএমপ্লয়মেন্ট যেমন আপনার আপনার পড়াশুনো শেষ হয়ে গেছে কোন মাস্টার্স অনার্স মাস্টার কমপ্লিট করছেন কোন জাতীয় ইউনিভার্সিটি অথবা ঢাকা ইউনিভার্সিটি অথবা আদার কোন ইউনিভার্সিটি থেকে কিন্তু জব সেক্টরে গিয়ে দেখছেন আপনার অ্যাভেলেবেল জব নাই সো সো মেনি ইস্যু সেক্ষেত্রে আসলে বাংলাদেশ আমরা সবাই জানি এটা গরিব দেশ এবং উন্নয়নশীল দেশ নট উন্নত সো সেক্ষেত্রে দেখেন হিউজ পরিমাণে পপুলেশন র্যাপিড টেকনোলজিক্যাল চেঞ্জ ল্যাক অফ এডুকেশান স্কিল সো ভ্যারাইটিস রিজন ফর দ্য আনএমপ্লয়মেন্ট সো আপনাকে আমাকে দেখতে হবে যে আমি যে সাবজেক্টটা নিয়ে স্টাডি শুরু করছি আগামী পাঁচ বছর পরে দশ বছর পরে এর ডিমান্ড কেমন গভর্নমেন্ট আসলে ওইভাবে তেমন কিছু করতে পারবে না যদি আপনি বা আমি এটাকে নিজেকে আমার ক্যারিয়ার আমি বিল্ড আপ না করি সো আমি আসলে লং টাইম ধরে এই আমেরিকায় আইটি সেক্টরে কাজ করছি আমি চাচ্ছি যে আমার কমিউনিটিতে যাদের যারা এখনও বেকার আছে অথবা যারা একটা জব করে কিন্তু সেফিশিয়ান্ট না সে তারা ইনকাম সোর্স বাড়াতে চায় সেক্ষেত্রে আমার এই ফ্রি কোর্সটা তারা যদি ডে বাই ডে দেখে তাদের নিজেদের ক্যারিয়ারটা বিল্ড আপ করতে পারে তাহলে অবশ্যই তারা কিছু করতে পারবে সো সে যে ব্যাকগ্রাউন্ড থেকে আসুক না কেন সো আমি এটা একেবারে বিগিনার থেকে শুরু করব সো আপনারা যদি মন চায় আপনাদের যদি ভালো লাগে তাহলে এটাকে আপনি কন্টিনিউ করবেন সো একটা এখানে একটা টপিক আমি দেখাইছি যে বেকারের সংখ্যা বাড়ছে অন্যদিকে চাকরি দাতারা বলছে যোগ্য লোকের অভাব আসলে বিষয়টা কি বিশ্বাসকুলার বলেছেন যে শিক্ষিতার হার বাড়লেও চাকরি বাজারে যোগ্য নন বেশিরভাগই কারণ কি যেটা বিশ্ব আজ যারা অনার্স মাস্টার্স করছেন বা সাকসেসফুললি শেষ করছেন তারা অনেক মেধাবী আমি জানি কিন্তু বিষয়টা হচ্ছে গত পাঁচ বছর আগে দশ বছর আগে যে কারিকুলাম ছিল এখনও আপনাদের আমাদের জাতীয় ইউনিভার্সিটির শিক্ষা ব্যবস্থা সেই একই কারিকুলাম আছে কিন্তু ডে বাই ডে টেকনোলজি অনেক চেঞ্জ হচ্ছে টেকনোলজি চেঞ্জ হওয়ার পরেও কিন্তু এই কারিকুলাম চেঞ্জ হচ্ছে না যে কারণে আপনারা বা আমরা যারা পড়াশুনো শেষ করছি যখন ধরেন আপনার প্রত্যেক বছরই অনেক নতুন নতুন টেকনোলজি আসে এবং আবিষ্কার হয় এবং ধরেন ধরেন আপনার যেটা ডিসকাস করতে যাচ্ছি যে সফটওয়্যার ইন্ডাস্ট্রি হোক যে কোনো ইন্ডাস্ট্রি হোক প্রত্যেক বছর কিন্তু নতুন নতুন ধরুন গার্মেন্টস ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে সেক্ষেত্রে কিন্তু যারা দক্ষ জনবল পাচ্ছে না 
সো কোম্পানির মালিকরা কি কারণে সো একজন বিদেশ থেকে একজন দক্ষ জনবল নিয়ে আসতে হচ্ছে বিদেশে শিক্ষা ব্যবস্থা এমনই যারা তাদের নতুন নতুন কোনো টেকনোলজি আবিষ্কার হওয়ার সাথে সাথে সেটাকে তারা সেই টেকনোলজির থিওরিটা তাদের পাঠ্যপুস্তকে পাচ্ছে এই জন্য তারা অ্যাডভান্স কিন্তু আমাদের এখানে নতুন নতুন টেকনোলজি বা আকারে কোম্পানি তৈরি হচ্ছে বা ফ্যাক্টরি তৈরি হচ্ছে বা ইন্ডাস্ট্রি তৈরি হচ্ছে কিন্তু এই কারিকুলাম বই পাস্তকে যেটা পড়ছি আমরা এটা কিন্তু একেবারে সাথে ওটা অ্যাডজাস্ট নেই যে কারণে আপনারা এখান থেকে বেরিয়ে পড়াশোনা শেষ করছেন বাট দেখা যায় গেল যে যখন আমি আপনি আপনি বা আপনার চাকরিতে যাচ্ছি তখন আপনাদের ভিতরে যে রিয়েল লাইফ যে কাজটা এখানে আপনাদের এক্সপিরিয়েন্স নাই সেক্ষেত্রে আপনার কর্মমুখী শিক্ষার ব্যবস্থা চালু করার তাগিদ দিয়েছেন অনেক উদ্যোক্তারা সো এবং পরিশেষে আমার টোটাল ইন্টার এই সফটওয়্যার কোর্সে যেটা আমি আপনাদেরকে তুলে ধরার চেষ্টা করব সেটা জাস্ট ব্রিফ আমি এখানে দিছি আর কি যেটা হাই লেভেল এজেন্ডা যো ওভারভিউ অব দ্য সফটওয়্যার কোর্স টোটাল কোর্স প্রি রিকোজিট অব দ্য কোর্স এই কোর্স করতে গেলে কি কি লাগবে আপনার প্রথমে আত্মবিশ্বাস ইচ্ছা শক্তি এবং কিছু লাইক একটা ল্যাপটপ আর সাম অফ দ্য পার্টস আমার সেকেন্ড লেসন আমি এটা দেখাবো কি কি লাগবে ম্যানুয়াল টেস্টিং প্রসেস আপনি টোটাল ম্যানুয়াল টেস্টিং প্রসেস এ টু জেড পর্যন্ত আমি দেখাবো অটোমেশান টেস্টিং তারপর মনে টেস্টিং শেষ হওয়ার পরে অটোমেশান টেস্টিং উইথ সিলিনিয়াম ওয়েব ড্রাইভার ভেরি ডিমান্ডফুল অ্যাজ অফ নাও পারফরমেন্স টেস্টিং উইথ জে মিটার এটা পারফরমেন্স টেস্টিং এর টোটাল এ টু জেড পর্যন্ত আমি দেখাবো এপিআই টেস্টিং ইট ইস ভেরি ডিমান্ডফুল অলসো হাউ টু মেক এ প্রফেশনাল রেজুমি আপনার যখন আপনার এই কোর্সগুলো শেষ হয়ে যাচ্ছে আমি কিন্তু রেজুমি অনেক রেজুমি অলরেডি তৈরি করে দিছি আপনাদের আমি একটা স্যাম্পল রেজুমি করে দেব সো রেজুমি করার পরে আপনাদের মার্কেটে নামবেন সো তারপরে মার্কেট কীভাবে হ্যান্ডেল করবেন তারপর আমি টিউটোরিয়াল তৈরি করব এবং হাউ টু ক্রিয়েট এ ডিফারেন্ট জব পোর্টাল অ্যাকাউন্ট সো আমি আগে দেখাইছি যে এখানে অনেকগুলো জব পোর্টাল আছে যো ডাইস ডট কম গ্লাস ডোর মনোস্টার ইন্ডিড এগুলো কীভাবে জব পোর্টালে আপনি আপনার রেজুমি ছাড়বেন ওটা আমি দেখাবো ইনশাল্লাহ তারপর আপনি আমি আরও দেখাবো সো টিপস অ্যান্ড ট্রিক্স অ্যাবাউট ইন্টারভিউ কীভাবে আপনি ইন্টারভিউ হ্যান্ডেল করবেন ফার্স্ট রাউন্ড সেকেন্ড রাউন্ড ফেস টু ফেস ইন্টারভিউ আপনার তারপরে আপনার ফোন ইন্টারভিউ স্কাইপ ইন্টারভিউ সবগুলো আমি আপনাকে ট্রিক্স দেব এবং পরিশেষে আপনাকে জব জব কীভাবে আপনি জব ক্যাপচার করবেন সেটাও আমি হেল্প করব সো টোটালি হান্ড্রেড পারসেন্ট ফ্রি সো এবং হোয়াট ইস সফটওয়্যার সো এটা নিয়ে আমি আর এখন আর এগুলো বলতে চাচ্ছি না এটা এবি সো এটা নেক্সট ক্লাসে তারপরে আমি এই জাস্ট এক মিনিটে আপনার ম্যানুয়াল টেস্টিং প্রসেস থেকে শুরু করছি যে হোয়াট ইস ম্যানুয়াল টেস্টিং এখানে দেখছেন যে আমি সঙ্গে আমি এখন আর ডিটেল যাব না নেক্সট চ্যাপ্টার যাব সো হোয়াট ইস সফটওয়্যার টেস্টিং সফটওয়্যার টেস্টিং আসলে এমন একটা বিষয় সাপোজ ধরে নেন ফেসবুক একটা অ্যাকাউন্ট প্রত্যেকের একটা ফেসবুক অ্যাকাউন্ট আছে এটা আমরা বিশ্বাস করি বা আছে ফেসবুক একটা অ্যাপ্লিকেশান যখন এই অ্যাপ্লিকেশানটা তৈরি করছিল এর মালিক ফেসবুকের মালিক সো তখন এই ফেসবুকটা ধরেন আপনার ফেসবুক আপনি ওপেন করলেন ওপেন করে আপনি কি এটাকে দেখা হলো যে ফেসবুকের যে লগিং পেজটা এইভাবে এটা কিভাবে তুমি জাস্টিফাই করবে যে লগিং পেজটা কাজ করে প্রপারলি না আমরা এখন দেখতে যাচ্ছি লগিং পেজটা সো ফেসবুকে সো ফেসবুকে লগ ইন যদি ফেসবুকে আমি লগ ইন করতে চাই তাহলে আমাকে দেখতে হবে প্রথম আমাকে এখানে ইমেল দিতে হবে পাসওয়ার্ড দিতে হবে এখন যারা ম্যানুয়াল টেস্টিং তারা দেখবে ম্যানুয়ালি যে এটা লগ ইংয়ের ধরুন আমার ফেসবুকে ইমেল যেটা আছে সেটা আমি দিলাম কিন্তু আমি আমার অ্যাকুরেট ইমেল না দেখে আমি রং ইমেল দিলাম দিয়ে আমি ট্রাই করলাম একবার রং রং ইমেল দিয়ে আমি লগ ইন করলাম এটা হচ্ছে না কাজ করছে না কারণ ইন্টার করতে না সঠিক ইমেল আমি পাসওয়ার্ড ভুল পাসওয়ার্ড দিলাম আমি রং পাসওয়ার্ড দিলাম আমি অনেকভাবে ট্রাই করলাম যে ম্যানুয়ালি যেটা রং পাসওয়ার্ড দেবো আমি অ্যাকুরেট পাসওয়ার্ড দেবো তারপর এটাকে বিভিন্ন ওয়েতে আমি ট্রাই করবো ইন করার জন্য যদি ইন করে যদি রং পাসওয়ার্ড দেওয়ার পরেও এটা যদি ইন করতে পারি তাহলে এই সফটওয়্যারের কোনো মানে নাই কারণ সিকিউরিটি নাই এটাই আছে ম্যানুয়াল টেস্টিং ইট ইজ ইট ইস ভেরি সিম্পল ইট ইজ ভেরি লাইক ইজি সো এটা আমি আরেক দিন দেখাবো সো আজকে অনেক টাইম হয়ে গেছো সো এটা ভেরি সিম্পল প্রথমে ম্যানুয়াল টেস্টিং কীভাবে হ্যান্ডেল করতে হয় এটা ভেরি সিম্পল বারবার বলছি আপনাদের এবং জব ডিমান্ড খুবই বেশি সো আজকে এই পর্যন্তই আমি শেষ করছি সো থ্যাংক ইউ আমি নেক্সট ক্লাসে আমি দেখাবো যে আপনার প্রি ডিপোজিট কী লাগবে তারপর আপনার আমি ডে বাই ডে আমার কোর্স শুরু করতে যাচ্ছি সো আপনারা দয়া করে সাথেই থাকবেন থ্যাংক ইউ এভরিবডি